మనం అకౌంట్స్ కాబట్టి చేసేది మెయింటైన్ అకౌంట్స్ అనే ఆప్షన్ వేసి పెట్టాలి అలాగే ఎనేబుల్ బిల్ వైజ్ ఎంట్రీ అనే ఆప్షన్ కూడా వేసి పెట్టాలి అలాగే ఎనేబుల్ కాస్ట్ సెంటర్స్ అనే ఆప్షన్ కూడా వేసి పెట్టాలి ఎందుకంటే క్లాస్ క్లాస్ లో మనం ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సెవెన్ రిసిప్ట్ ఓచరు జర్నల్ ఓచర్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సెవెన్ అలాగే దానికి బిఫోర్ చెప్పుకున్న ఎఫ్ ఫోర్ కాంట్రా వచ్చారు ఎఫ్ ఫైవ్ పేమెంట్ వచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఒక ప్రాబ్లం అనేది రెడీ చేశాను ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది మనకి ఇది మనకి ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సెవెన్కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఇప్పుడు ఒక వీడియో అనేది ఒక ప్రాబ్లంగా ప్రిపేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం ఇలా ఏ కంపెనీకి సంబంధించి అకౌంట్స్ చేయాలి అన్న మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చేయాలి సో నేను కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తాను మనకి కంపెనీని ఏమి ఏమి ఇచ్చాడో ఒకసారి చూసుకోవాలి క్రియేట్ కంపెనీ అనే ఆప్షన్ తీసుకొని మనకి వాడు ఇచ్చిన కంపెనీని మేము ఇచ్చాడంటే యూనివర్సల్ కంపెనీ అని చెప్పాడు యూనివర్సల్ కంపెనీ సో అదే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ వన్ మనం చేయాల్సింది కంపెనీ క్రియేషన్ సో కంపెనీ క్రియేట్ చేశాను నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కీబోర్డ్లో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేయాలి ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇలా కంపెనీ ఫీచర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి సో మనకున్న ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాబ్లంని బట్టి మనకి ఏ ఆప్షన్స్ అయితే కావాలో అకౌంట్స్ రిలేటెడ్గా ఆ ఫీచర్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చే అప్లై చేసుకోవాలి మనం అకౌంట్స్ కాబట్టి చేసేది మెయింటైన్ అకౌంట్స్ అనే ఆప్షన్ వేసి పెట్టాలి అలాగే ఎనేబుల్ బిల్ వైజ్ ఎంట్రీ అనే ఆప్షన్ కూడా వేసి పెట్టాలి అలాగే ఎనేబుల్ కాస్ట్ సెంటర్స్ అనే ఆప్షన్ కూడా వేసి పెట్టాలి ఎందుకంటే మనకి ప్రాబ్లంలో ఇలా బ్రాంచెస్ ఇచ్చాడు సో వాటిని మనం కాస్ట్ సెంటర్స్లోనే క్రియేట్ చేస్తాం సో ఎస్ ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ వేసి పెట్టి రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అన్నీ నో ఉంచాలి కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కానీ లేదా కంట్రోల్ ప్లేస్ ఏ కానీ ప్రెస్ చేస్తే సేవ్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు మనకి బ్రాంచెస్ అనేవి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ సో ఈ బ్రాంచెస్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేయాలి అంటే స్టెప్స్లో థర్డ్ వన్గా మనం ముందు బ్రాంచ్ అనే హెడ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఆ బ్రాంచ్ అనే హెడ్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే మాస్టర్స్లో క్రియేట్ తీసుకోవాలి షో మోర్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ కాస్ట్ కేటగిరీ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ కాస్ట్ కేటగిరీ అనే ఆప్షన్లో క్రియేట్ న్యూ అనే ఆప్షన్ తీసుకోవాలి తీసుకొని ఇక్కడ మనకున్న బ్రాంచ్ అనే హెడ్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం ఎలాగే రెవెన్యూ ఐటమ్స్ ఎస్ అనే ఉంచాలి నాన్ రెవెన్యూ ఐటమ్స్ నో అనే ఉంచాలి ఇలా మనకి ఇచ్చిన బ్రాంచ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి సో క్రియేట్ చేశాను సేవ్ చేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ మనకి బ్రాంచెస్లో టూ బ్రాంచెస్ ఇచ్చాడు సిటీ బ్రాంచ్ వన్ సిటీ బ్రాంచ్ టూ అని వీటిని మనం కాస్ట్ సెంటర్స్లో క్రియేట్ చేస్తాం సో ఆ కాస్ట్ సెంటర్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మోర్ దెన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో కాస్ట్ సెంటర్స్లో ఈ బటన్ ప్యానల్లో మల్టీ మాస్టర్ తీసుకొని మల్టీ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మనకున్న కాస్ట్ సెంటర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం అండర్ కాస్ట్ సెంటర్ దగ్గర ఆల్ ఐటమ్స్ అని తీసుకోవాలి కేటగిరీలో బ్రాంచ్ అని క్రియేట్ చేసాం స్పేస్ బార్ కొడితే ఇలా బ్రాంచ్ అని లిస్ట్లో వస్తుంది బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేయండి మనకు టూ బ్రాంచెస్ ఇచ్చాడు సిటీ బ్రాంచ్ వన్ అండర్ ప్రైమరీ మళ్ళీ బ్రాంచ్ సిటీ బ్రాంచ్ టూ టూ బ్రాంచెస్ ఇచ్చాడు టూ బ్రాంచెస్ని మనం క్రియేట్ చేసేసాం 
ఇది స్టెప్స్ లో ఫోర్త్ వన్ అనమాట కాల్ సెంటర్స్ క్రియేషన్ అనేది సిటీ బ్రాంచ్ వన్ సిటీ బ్రాంచ్ టూ సేవ్ చేసాడు సేవ్ చేసేసాను అయితే మనకి ప్రాబ్లంలో ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడ నోట్ అని చెప్పేసి ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ టు బి అపోషినేటెడ్ యాజ్ అండర్ అంటే మనకి ప్రాబ్లంలో ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయంట అలాగే ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయంట అలా మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్స్ వాల్యూస్ ఇన్కమ్స్ అమౌంట్స్ వాల్యూస్ అనేవి సిటీ బ్రాంచ్ వన్కి ఏమో సిక్స్టీ పర్సెంట్గా సిటీ బ్రాంచ్ టూకి ఏమో ఫార్టీ పర్సెంట్గా డివైడ్ చేయమన్నాడు ఇలా డివైడ్ చేయడానికి టాలీలో మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉందన్నమాట సో అలా డివైడ్ చేయాలి అంటే మనం ఏ ప్రాబ్లం కా ఏ ఓచర్ కా ఓచర్ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చేయాలి అంటే కొంచెం కష్టం అనమాట అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం కాస్ సెంటర్ క్లాస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయొచ్చు అది క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇలా గేట్ వే ఆఫ్ టాలీలోకి రావాలి గేట్ వే ఆఫ్ టాలీలోకి వచ్చి ఇక్కడ బటన్ ప్యానల్లో ఇక్కడ గేట్ వే ఆఫ్ టాలీలోకి వచ్చి ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేయాలి కీబోర్డ్లో ఎఫ్ లెవెన్ ఇది స్టెప్స్లో ఫిఫ్త్ వన్ అనమాట ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేస్తే బటన్ ప్యానల్లో మోర్ డీటెయిల్స్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఇదిగోండి మోర్ డీటెయిల్స్ అనే ఆప్షన్ ఈ ఆప్షన్ తీసుకుంటే మనకి టూ ఆప్షన్ స్క్రీన్ మీద ఇలా వస్తాయి ఈ స్క్రీన్లో కాస్ట్ సెంటర్ క్లాస్ అనే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేస్తే కాస్ట్ సెంటర్ క్లాస్ అనేది దేని పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అని అడుగుతాడు మనకి వాడు ఎక్స్పెన్సెస్కి ఇన్కమ్స్కి అని చెప్పాడు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటిని క్రియేట్ చేస్తాను ఇచ్చాను కేటగిరీలో ఏం క్రియేట్ చేసామని అడుగుతున్నాడు మనం బ్రాంచ్ అని క్రియేట్ చేసాం బ్రాంచ్ కాస్ట్ సెంటర్లో నేమ్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు సిటీ బ్రాంచ్ వన్ సిటీ బ్రాంచ్ టూ అని క్రియేట్ చేసాం సెలెక్ట్ చేయాలి సిటీ బ్రాంచ్ వన్కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని చెప్పాడు సిటీ బ్రాంచ్ టూకి ఫార్టీ పర్సెంట్ అని వాడే చెప్పాడు ఇదిగో సిక్స్టీ ఫార్టీ అలా ఇచ్చేయాలి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఇలా ఎండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ వస్తుంది ఎంటర్ కొడితే బ్యాక్ వచ్చేస్తాం అలాగే ఇన్కమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి బ్రాంచ్ సిటీ బ్రాంచ్ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిటీ బ్రాంచ్ టూ ఫార్టీ పర్సెంట్ సో ఇలా ఎక్స్పెన్సెస్కి ఇన్కమ్స్కి మనం కాస్ట్ సెంటర్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఓచర్స్ అనేవి ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ దగ్గర ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఇస్తే నువ్వు ఇచ్చిన టోటల్ అమౌంట్ అనేది సిటీ బ్రాంచ్ వన్కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిటీ బ్రాంచ్ టూకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్కమ్స్ దగ్గర ఇన్కమ్స్ అని ఇస్తే ఇచ్చిన టోటల్ అమౌంట్ సిటీ బ్రాంచ్ వన్కి సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిటీ బ్రాంచ్ టూకి ఫార్టీ పర్సెంట్గా ఇచ్చిన టోటల్ అమౌంట్ నుండి డీఫాల్ట్గా అదే డివైడ్ చేసుకుంటుంది సో ఇన్ దాని పర్పస్ కోసమే మనం ఇది క్రియేషన్ అనేది చేస్తాం ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ నుండి బ్యాక్ వచ్చేస్తాం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి మనం క్రియేట్ చేసిన ఆ కాస్ట్ సెంటర్ క్లాస్ అనేది సేవ్ అవ్వాలి అంటే కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ప్లస్ ఏ ప్రెస్ చేయాలి కంట్రోల్ ప్లస్ ఏ ప్రెస్ చేస్తేనే కాస్ట్ సెంటర్ క్లాస్ అనేది సేవ్ అవుతుంది సో సేవ్ చేసేసాను అయిపోయింది స్టెప్స్లో ఫిఫ్త్ వన్ నెక్స్ట్ మనకి సిక్స్త్ వన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లంలో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఏమైనా ఇచ్చాడు అని చూడాలి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అని ఇచ్చాడు సో అదే మనం ఎంటర్ చేయాల్సింది క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఎలా ఎంటర్ చేస్తారంటే మాస్టర్స్లో ఆల్టర్ తీసుకోవాలి మాస్టర్లో ఆల్టర్ తీసుకోవాలి ఆల్టర్లో లెక్చర్ తీసుకోవాలి క్యాష్ అన్నా క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అన్నా క్యాష్ ఆన్ హ్యాండ్ అన్నా మొత్తం ఇదే సెలెక్ట్ చేయాలి కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది మౌస్తో ఈ ఎండింగ్లో క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే కర్సర్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ ఇస్తే ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర వాల్యూ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ నేను సెవెన్ ల్యాక్స్ అని ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే పక్కన డెబిట్ అని వస్తుంది ఇక్కడ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర సెవెన్ ల్యాక్స్ అని అలా డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇలా మనకున్న క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ని మనం ఎంటర్ చేయాలి సో ఇది మనకి స్టెప్స్లో సిక్స్త్ వన్ అనమాట క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది సేవ్ చేసేస్తున్నాను ఎంటర్ ఓపెనింగ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అని చెప్పేసి మనం రాసుకుంటాం సేవ్ చేస్తున్నాను అయిపోయింది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ లెక్చర్స్ అన్నీ మనం రిమైనింగ్ అకౌంట్స్ అన్నీ మనం ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తామంటే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో లెక్చర్స్లో బటన్ ప్యానల్లో మల్టీ మాస్టర్ తీసుకొని మల్టీ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మనకున్న ఈ లెక్చర్స్ అన్నీ మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ తర్వాత మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో చూడాలి
ఇక్స్రే సెట్ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది ఓపెనింగ్ వచ్చేసి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఉంది సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అన్నాడు ఛాంపియన్ సెవెన్ ల్యాక్స్ విన్ విన్నర్ నైన్ ల్యాక్స్ అవి కూడా క్రియేట్ చేయాలి ఛాంపియన్ క్యాపిటల్స్ కాబట్టి క్యాపిటల్ అకౌంట్లో చూపించాలి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాడు అంట సెవెన్ ల్యాక్స్ అలాగే విన్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ నైన్ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాడు సో నైన్ ల్యాక్స్ ఎంటర్ చేసేసాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నాడు ఓపెనింగ్స్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే సో ట్రాన్సాక్షన్స్లో మనకి ఏమైతే కావాలో అవన్నీ మనం క్రియేట్ చేయాలి ఛాంపియన్ విన్నర్ ఆల్రెడీ చేసేసాం ఫస్ట్ వన్ అవసరం లేదు క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అన్నాడు క్యాష్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది చే అవసరం లేదు ఇండియన్ బ్యాంక్ కూడా ఆల్రెడీ చేసేసాం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ క్యాష్ పే టు రిపేర్స్ అండ్ రెన్యువల్స్ అంటున్నాడు క్యాష్ ఆల్రెడీ ఉంది రిపేర్స్ అండ్ రెన్యువల్స్ చేస్తే సరిపోద్ది ఇది మనకి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది ఇవి ట్రాన్సాక్షన్స్ కాబట్టి వీటికి ఓపెనింగ్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు సో ఇక్కడ ఏం మనం ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చేసి ఇండియన్ బ్యాంక్ చెక్ ఇష్యూ టు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటున్నాడు ఆల్రెడీ ఇండియన్ బ్యాంక్ చేసే ఉంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది మనకి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఫాలోయింగ్ ది ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ బై క్యాష్ క్యాష్ ఆల్రెడీ ఉంది ఆ ఇన్కమ్స్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ కమిషన్ డివిడెండ్ ఈ మూడు క్రియేట్ చేయాలి మూడు సపరేట్గా క్రియేట్ చేస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ డివిడెండ్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ కమిషన్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ సో ఇన్కమ్స్ క్రియేషన్ అయిపోయింది ఫిఫ్త్ వన్ కంప్లీట్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ షేర్స్ పర్చేజ్ ఇట్ ఫర్ క్యాష్ క్యాష్ ఆల్రెడీ ఉంది షేర్స్ క్రియేట్ చేయాలి షేర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఫర్నిచర్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ దుర్గా ట్రేడర్స్ ఫర్నిచర్ క్రియేట్ చేయాలి అలాగే దుర్గా ట్రేడర్స్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఫర్నిచర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఫర్నిచర్ అనేది మనకి ఫిక్స్డ్ అసైట్ కాబట్టి ఫర్నిచర్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాము దుర్గా ట్రేడర్స్ పార్టీ నుండి కొంటున్నాం అలా పార్టీ నుండి మనం అసెట్స్ పర్చేజ్ చేస్తే ఆ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి సండ్రీ క్రెడిటర్ అవుతారు సప్లయర్ అవుతారు సో సండ్రీ క్రెడిటర్ అని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ యాజ్ ఫిక్స్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అంటున్నాడు సో క్యాష్ ఆల్రెడీ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రియేట్ చేయాలి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిటెడ్ ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తే అది డిపాజిట్ అసెట్ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది నార్మల్ డిపాజిట్స్ వేరు ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ వేరు సో డిపాజిట్ అసెట్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎయిత్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ లోన్ బారోడ్ ఫ్రమ్ దీనా బ్యాంక్ అంటే లోన్ బారోడ్ అంటే తీసుకుంటున్నాం అని అర్థం లోన్ తీసుకుంటున్నాం అంటే దీనా బ్యాంక్ నుండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం దీనా బ్యాంక్ లోన్ అని క్రియేట్ చేయాలి లోన్ అనేది మనకి లైబిలిటీ సో లోన్స్ లైబిలిటీ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది లోన్స్ లైబిలిటీ తీసుకోవాలి ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అంటున్నాడు ఆల్రెడీ ఇండియన్ బ్యాంక్ చేసే ఉందిగా ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ వచ్చేసి శాలరీస్ పెయిడ్ టు స్టాఫ్ శాలరీస్ క్రియేట్ చేయాలి అయితే శాలరీస్తో పాటు ఈఎస్ఐ పర్సనల్ లోను పిఎఫ్ మూడు పే చేస్తున్నాం అని చెప్పాడు సో ఈ మూడు మొత్తం టోటల్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ క్రియేట్ చేయాలి ముందు శాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది అలాగే పిఎఫ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటారు శాలరీ ఇచ్చేటప్పుడు కట్ చేస్తాం కరెంట్ లైబిలిటీ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ పర్సనల్ లోన్ లోన్ ఇచ్చి పర్సనల్ లోన్ అమౌంట్ అనేది శాలరీ ఇచ్చేటప్పుడు కట్ చేసుకుంటాం అలా కట్ చేసుకుంటే మనకి క్యాష్ మిగులుతుంది అది లోన్ ద్వారా మిగులుతుంది కాబట్టి మనకి అసెట్ అవుతుంది లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ అసెట్ అనే గ్రూప్ తీసుకోవాలి ఎంప్లాయ్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ ఈఎస్ఐ కరెంట్ లైబిలిటీ అవుతుంది శాలరీలో నుండి కట్ చేస్తాం కాబట్టి ఫోర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసేసాం నెక్స్ట్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పెట్టి క్యాష్ అంటున్నాడు క్యాష్ ఆల్రెడీ ఉంది పెట్టి క్యాష్ క్రియేట్ చేయాలి పెట్టి క్యాష్ అండర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనే గ్రూప్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వేజెస్ పేడ్ బై క్యాష్ అంటున్నాడు వేజెస్
wages direct expenses avutundi direct expenses next uh, last one 13th one convenience charge convenience paid by cash antnadu cash already undi convenience indirect expenses avutundi manaki so indirect expenses ani vari ikkada tho transactions kuda ayipoyindi manam kuda lectures creation ayipoyinatte total ga manaki ikkada 21 lectures vachini meer kuda chese appudu meeku 21 e raavali save chesestunnanu ikkada tho lecture creation kuda ayipoyindi next em cheyalante manam ee voucher save aithe unnayo manaki total ga 13 icharu ee transaction save aithe unnayo ee 13 transactions ni manam voucher ga posting cheyali ala posting cheyali ante ikkada voucher ane option iskovali aithe danikanna mundu manam em cheyali ante vouchers ane enter chese tappudu manam cost center classes ane create chesam ippudu aa vouchers ki ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ సెంటర్ క్లాసెస్ అనేవి అప్లై చేయాలి కాస్ట్ సెంటర్ క్లాసెస్ ఎలా అప్లై చేసారంటే ఇలా వౌచర్ ని సెలెక్ట్ చేసాక కీబోర్డ్ లో F12 ప్రెస్ చేయాలి F12 కాస్ట్ సెంటర్ క్లాసెస్ అనేవి మనకి అప్లై అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ లో సెలెక్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ క్లాస్ అనే ఈ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ A ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేస్తే మనకి కాస్ట్ సెంటర్ క్లాస్ అనే ఆప్షన్ ఇలా డిస్‌ప్లే అవుతుంది మనం ఒకసారి చూపిస్తాను Configuration F12 Cost Center Class No Pedatthu Nanu Ok Sari Meeku Control A Press Shares Nanu Ikkide Yeng Anbhi Chattla Malli Configuration Jeeskun Nanu Select a Cost Center Class S Control A Press Shares Chondi So Cost Center Class Yela Occhi Nanu Manu Ki Ikkida Incomes Oste Incomes Ani Expenses Oste Expenses Ani Select Shayali Assets Gaani Liabilities Gaani Oste Not Applicable Dhani Vali ఈ వీడియోలో మీకు ఇక్కడ వరకు చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా వౌచర్ పోస్టింగ్ చెప్తాను ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థాంక్యూ